ஸ்ரீவித்யோபாசனாசக்தம் ஸ்ரீ வித்யாபீடபூஷணம் ஸ்ரீ வித்யாபிநவமந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்தகுரு வல்லபம் ஒன்றரியேன் சிறியேன் என் மலரடிச்சன் வல்லபம் வல்லது பத்துத்திலே வசும்பொற் பொறுப்பு வில்லவல்லம்புடன் வீற்றிருப்பாய் வினையேன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் வீற்றிரு நாமங்கள் பொற்பிறமை வசுதேவ சுகம் தேவம் கம்சஜானூட மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் மங்கே ஜகத்து அனைவருக்கும் இனிய மாலை அன்புக்குரியவர்களே எல்லாம் வல்ல குருநாதருடைய கருணை நாளை நாம் ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்காவது அத்தியாயத்துல இன்றைக்கு இரண்டு சோகங்களை சிந்திக்க இருக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இன்றைக்கு எல்லா வகையிலும் தயாராக இருந்த சூழ்நிலையிலும் சுவாமிக்கு வர்றது வரவேற்கிறதுக்காக போனா நேர் நேராயிடுச்சு ராகவேந்திரம் இடத்துல இருந்த மந்திராலயத்துல இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஒரு சிலர் ஒவ்வொரு யாகமா பார்த்துட்டே வரலாம் ஒரு சிலர் பிராணாயாமத்தில் ஈடுபட்டு அதையே அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் அதாவது உள்ளே இழுக்கும் மூச்சு பிராணவாயு வெளியே விடும் மூச்சு அபான வாயு இந்த இரண்டின் போக்கையும் கட்டுப்படுத்தி அபானவாயும் பிராணவாயும் பிராணவாயும் அபானவாயும் ஆகுதி செய்கின்றார்கள் முப்பதாவது ஸ்லோகம் மற்றும் சிலர் உண்ணும் உணவை ஒழுங்குபடுத்தி தங்கள் உயிரையே உயிரில் ஆகுதி செய்கின்றார்கள் இவர்கள் யாவரும் வேள்வி என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த வேள்வியின் மூலம் புண்ணியம் அடைந்தவர்கள் அபான வாயு பிராணனையும் பிராண வாயு அபானையும் ஆகுதி செய்யும் சிலர் பிராண அபான வாயுக்களின் போக்கை தடுத்து பிராணாயாமத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள் முறையாக உண்பவர் சிலர் பிராணனில் பிராணனை படைக்கின்றனர் யாகத்தை அறிந்த இவர் இவர்கள் எல்லோரும் யாகத்தால் பாவத்தை போக்கியவர்களாக ஆகின்றனர் மற்றும் யோகி சில யோகிகள் அபான வாயு பிராண வாயுவை ஹோனம் செய்கிறார்கள் அதே போன்று வேறு சில யோகிகள் பிராண வாயு அபான வாயு ஹோனம் செய்கிறார்கள் மற்றும் சிலர் முறையாக உணவு உண்பவர்களாக பிராணாயாமத்தில் ஈடுபட்டவர்களாக பிராணன் அபானம் ஆகிய சஞ்சாரத்தை கட்டுப்படுத்தி பிராணங்களை பிராணங்களிலேயே ஹோமம் செய்கிறார்கள் இந்த சாதகர்கள் அனைவரும் தியாகத்தினால் பிராணங்களை அழித்தவர்கள் யஜ்ஞங்களை அறிந்தவர்கள் அதாவது நம்முடைய கல்வி எப்படி இருந்தது என்றால் குருகுல கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய கல்வி நம்ம கூட அந்த குரூப்ல போட்டிருந்தோம் இவர் என்ன பண்றாரு அந்த நிக்காலை போய் என்ன சொன்னாரு அப்படின்றத போடுறோம் அவர் என்னன்னா இங்க வந்து பார்த்துட்டு இதுல எதை நாம வந்து அழிக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief, such a wealth I have seen in this country. Such high moral values, people of such caliber that I do not link, with, link uh, sorry, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of the nation which is her spiritual and cultural heritage of and therefore i propose that we replace her old and ancient education system the culture for if the indians think that all that is foreign and english is good and greater than their own they will lose the self esteem their native culture and they will become what we want them the truly dominated nation idha vandu 1835 february 2 am thedi british parliament la nikale abingiravar pesinaru 
அவங்க வந்து இந்த தேசத்தை பிடிப்பதற்கு முன்னாலே அவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய சதி இந்த தேசத்தினுடைய கல்வி அமைப்பை உடைப்பது அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டா அதுல இருந்து தொடங்குதான் நமக்கு சின்ன வயசுலயே போய் அந்த கல்வியினுடைய அமைப்புல நாம போய் சேர்ந்துட்டோம்னா அவர்கள் நமக்கு முதல்ல சொல்லி தர்ற பாடம் எப்படி மூச்சு விடுவது என்பதுதான் இப்ப நம்ம மூச்சு விடுறதுல மூச்சே இல்லை நம்ம மூச்சு வந்து நாம அன்னை கூட ஒரு நல்ல யோகா வாசி சொன்னாரு நம்முடைய மூச்சு இங்க இருந்து இந்த இந்த பழுப்பு வரைக்கும் தான் நம்ம மூச்சு வரலாம் இதுக்குள்ளதான் நம்ம போயிட்டு ப்ரீத்திங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்ப கொரோனா பீரியட்ல தான் இது பண்ணாங்க அப்படியே மூச்சை நல்லா உள்ளிழுத்து நம்முடைய நுரையீரல் வரைக்கும் போய் நுரையீரல் எல்லாம் பரவ விட்டு திரும்பி நுரையீரல் இருந்து வெளியில எடுக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா நம்ம மூச்சு விடுறதே நம்முடைய மூச்சு இப்ப இங்கே மூச்சு உள்ள இழுத்து இது வரைக்கும் தான் வருது இந்த சிஸ்டத்துக்கு உள்ளே எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போகவே இல்லை இன்னும் அதுல பெரிய டெஸ்ட் என்னன்னா நாம மூச்சை உள்ள இழுக்கிற போது நல்ல மூச்சை இழுக்கிற போது வயிறு வெளியில வரணும் நம்ம மூச்சை வெளியில விடுற போது வயிறு உள்ள போகும் அப்படி இருந்தா தான் நம்முடைய மூச்சு சிஸ்டம் சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம் மூச்சை உள்ள இழுக்கிற பொழுது ஏன்னா காத்து உள்ள போகுது வயிறு என்ன பண்ணணும் வெளியில வரணும் மூச்சை வெளியில விடுற பொழுது வயிறு உள்ள போகணும் இத மட்டும் நாம செஞ்சு பார்த்தோம்னாலே நம்முடைய சிஸ்டம் வந்து நம்ம மூச்சு விடுற சிஸ்டம் சரியா தப்பான நிறைய பேருக்கு இப்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல அவங்க மூச்சை உள்ள இழுக்கிற பொழுது என்ன ஆகுது வயிறு உள்ள போகுது மூச்சை வெளியில விடும் போது வயிறு வெளியில நீங்க தூங்குற போதே கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா பல பேருக்கு தெரியும் இந்த வயிறு உள்ள போய் வெளியில வர அந்த சிஸ்டத்தை பார்க்கலாம் மூச்சு விடுறது எப்படி சாப்பிடுறது எப்படி இத ரெண்டையும் நம்முடைய சனாதன தர்மத்துல குருகுல கல்வியில தொடக்க காலத்தில இருந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் எப்படி உணவு என்பது இப்ப நம்ம இந்த மூன்று நேர உணவே நம்மளோட உணவு இல்ல நம்மளுடைய மூன்று நேர உணவு நம்ம சாப்பிடணுமே கால டிஃபன் மத்தியானம் சாப்பாடு ராத்திரி அப்ப சாயந்தரம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடுன்னு இப்படி சாப்பிடுறோமே இந்த உணவே இந்த உணவு சிஸ்டம் நம்முடைய இதுல நம்முடைய உணவு சிஸ்டம் எப்படின்னா காலையில பதினோரு மணிக்கு சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் திரும்ப மூணு மணிக்கு தேவைப்பட்டா ஏதாவது ஒரு சிறிதான குளிர் பானம் பானங்கள் மட்டும்தான் அப்புறம் திரும்ப ஆறுல அஞ்சுல இருந்து ஆறுக்குள்ள சாப்பிட்டு முடிச்சோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாம் உணவு எடுத்து கொண்டதுல இருந்து தூங்க போவதற்குள்ளாக வயிற்றில் உள்ள உணவு முழுமையாக செரித்திருக்க வேண்டும் அது குறைந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நம்ம சாப்பிட்டதுல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் தூங்கணும் இப்ப எங்க பாக்குற அது பதினோரு மணிக்கு போயே அங்க பரோட்டா கடையில வச்சு எல்லாத்தையும் அடிச்சு வந்துட்டு நம்ம அது பேரு என்ன ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அதுல போய் எல்லாரும் சாப்பிட்டு வந்து பதினொன்றரை மணிக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு அப்படியே பிளாட்டா படுத்து தூங்கிடுவோம் அது வந்து சாப்பிடறதுக்கான அந்த சிஸ்டமோ சாப்பிடறதுக்கான நேரமோ அது கிடையாது நம்முடைய உணவுவே இந்த ரெண்டு நேரம் தான் நம்ம சாப்பிட்டுக்கோம் ஆபீஸ் போயிட்டு நாம தொடங்க பாருங்க அப்பவே என்ன ஆயிருச்சு இந்த சிஸ்டம் கால டிஃபன் மதியான சாப்பாடு காத்து சாப்பாடு மூணு நேரம் அப்படியே ஒரு சிஸ்டம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி உணவு முறையில ஒழுங்கற்ற தன்மையை சமுதாயம் முழுவதுமாக தூக்கி விட்டோம் இப்ப இப்ப நாம பேசுறமே தவிர இத வந்து எப்படி மறுபடியும் திரும்பி கொண்டு வர்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வேலை பார்க்கணும் நான் அதுக்கு முந்தி மூச்சு விடுறது எப்படி மூச்சு விடுறது நம்ம நாம போன வரமே பார்த்தோம் வா ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் என்பது வருடங்களோ நாட்களோ கிடையாது ஒரு மனிதன் ஆயுள் என்பது மூச்சு தான் இவனுக்கு பிறந்ததுல இருந்து இத்தனை ஆயிரம் மூச்சு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த மூச்ச சிஸ்டமா நல்லா இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டு இந்த மூச்சு இப்படியே எக்ஸ்டன் பண்ணி நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருக்கிறான் உடம்பையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருந்திருக்கிறான் அதனுடைய அடிப்படையான பாடம் தான் பிராணாயாமம் பிராணாயாமம் என்பது என்னன்னா அந்த பிராணன் என்பது நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய வாயு உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று நம்ம உடம்புல ஐந்து வகையான காற்றுகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லுவோம் ஐந்து வகையான காற்று நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு ஒன்று பிராணன் மற்றொன்று அபானன் மற்றொன்று சமானன் அடுத்தது உதானன் அடுத்தது யானன் ஐந்து வகையான காற்று நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது 
இந்த பிராணனுக்குரிய இடம் எது என்றால் இதயம் அபானனுக்கு உரிய இடயம் இடம் என்றால் பின்பக்கத்துல கீழ் கீழாக வழி போகக்கூடிய காற்று சமானனுக்கு உள்ள இடம் என்றால் தொக்குள் உதாரணனுக்கு உரிய இடம் கழுத்து தியானனுக்கு உரிய இடம் உடல் முழுவதும் உள்ள இடங்கள் ஐந்து வகையான வாய்ப்புகளை நாம் பஞ்ச பிராணன் என்று சொல்லுவோம் இந்த சாப்பிடுகிற பொழுது அப்படி தண்ணியை சுற்றிட்டு இந்த அஞ்சு தான் சொல்லுவாங்க பிராணாயஸ்வாகா அபானாயஸ்வாகா வியானாயஸ்வாகா சமானாயஸ்வாகா உதானாயஸ்வாகா வியானாயஸ்வாகா பிரம்மணேஸ்வாகா என்று ஆறு சொல்றது இப்படி சொல்ற பொழுது இந்த ஆறு காற்றுக்களையும் எந்தெந்த இடத்துல எங்கெங்க வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது இந்த மூச்சு விடுறத நமக்கு சிஸ்டத்துல பழகி கொடுத்துருக்கிறார் இப்ப வெறும் என்ன பழகி பழகிட்டு இருக்கோம்னா வெறும் ரைம்ஸ் பழகுறோம் அப்புறம் வந்து சும்மா அறவுடைய இங்கிலீஷ பழகுறோம் இப்படியே அப்புறம் காம்படிட்டிவ் நீட்டுக்கு எப்படி படிக்கிறது அப்படி பழகுறோம் இது எல்லாமே நாம இந்த பழக்கங்கள் முழுக்க உடலை மனத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்குரிய எந்த சிஸ்டமும் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து கம்ப்ளீட்டா மாத்திட்டாங்க நான் அந்த இது ஆத்திசூடி நாம எழுதுற இந்த போன ஆறு டைம் வந்துச்சு அது அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சின்னம் இயல்வது கரவேன்னு அவள் அபை பிராட்டி சொன்னது இதெல்லாம் நம்ம பாடத்துக்கு இருந்தது இது எல்லாமே பாடத்துக்கு போயிருச்சு ஏன்னா இவனுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா இவன் மட்டும் நல்லவன் ஆயிட்டான்னு தான் நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டானேன்னு அவனுக்கு ரொம்ப கவலை வந்துச்சு ஆனா நல்லதே சொல்லி தர்றது இல்லை நல்லதை சொல்லி தர்றதுல நம்முடைய பழமையான இன்னமும் கூட நாம வந்து வேத பாடசாலைகள் திருமுறை பாடசாலைகள் இதிலெல்லாம் நாம சொல்லி தரக்கூடிய அடிப்படையான விஷயம் அவங்க போன உடனே அவங்க பாடம் நடத்துறது எல்லாம் இல்லை நீ உன்னுடைய உடலை நீ உன்னுடைய மனத்தை எப்படி ஆள்வது என்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவங்களுக்கு முதல்ல உள்ள பாடம் உடலையும் மனதையும் ஆள கற்றுக்கொண்டு விட்டால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை செம்மையாக மாறிவிடுகின்றது நம்ம இப்ப எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம் பணம் 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 என்று பணத்துக்கு பின்னாடியே நம்முடைய படிப்பு அப்படியே துரத்தி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கல்வி முழுக்க பணம் சார்ந்த பணத்தை எப்படி அந்த பெற்றோர் அப்படியே பையன் பியூஎஸ் போனோம் கிரீன் கார்டு வாங்கணும் அங்க இருக்கணும் இங்க இருக்கணும் அங்க பெரிய ஐடி கம்பெனில இருக்கணும் அவன் மாசம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கணும் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் வேலைக்கு சேர்ந்த உடனே பெரிய பிளாட் வாங்கணும் அதை இஎம்ஐ போடணும் இதை இஎம்ஐ போடணும் ஒரே இஎம்ஐக்குள்ளேயே இந்த வாழ்க்கையும் அடைச்சி வச்சிடணும் அவங்க என்ன நீ அவங்களுடைய சிஸ்டம் என்னன்னா நாம் இவற்றை ஒழுங்குபடுத்த அதாவது மூச்சு விடுதலை ஒழுங்குபடுத்தினால் உணவை ஒழுங்குபடுத்தினால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆரோக்கியமான உடலினாலே என்ன பண்ணலாம் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தி வாழலாம் வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ்க்கையை சந்தோஷப்படுத்தி வாழ்றதுக்கு என்ன நமக்கு அடிப்படை தேவை நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒருத்தர் தான் சொன்னாரு நான் என்னுடைய இளமை முழுவதையும் ஆரோக்கியத்தை விற்று பொருளை சம்பாதித்தேன் பிறகுதான் தெரிந்தது சம்பாதிக்க வேண்டியது ஆரோக்கியம் இப்ப ஆரோக்கியத்தை எல்லாம் வித்துட்டு சம்பாதிச்சு திரும்பி வந்து உட்கார கொடுத்து சம்பாதிச்ச பணத்தை பூரா செலவழிச்சாலும் அந்த ஆரோக்கியம் திரும்ப வருமானா வர அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு யாரு கேட்டாலும் சாப்பிட நேரம் இல்ல அதுக்கு நேரம் இல்ல இதுக்கு நேரம் இல்ல காரா திரிப்பா பன்னெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு தூங்கி கால எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு அவசர அவசரமா ஓடி நகரங்கள்ல மாநகரங்கள்ல எல்லாம் போய் பார்த்தோம்னா ஆபீஸ்க்கு போற சமயத்துல அவ்வளவு ரொம்ப அவ்வளவு பஸ்ல அவ்வளவு டூ வீலர்ல சர்வ 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 தூங்கிட்டே இருக்கு ஏன் ஏன் ஒரு கால் மணி நேரம் முன்னாடிதான் கிளம்பி போனா என்ன ரிலாக்ஸ் தான் போகலாம்ல அப்படி போறதே இல்ல கிளம்பி அந்த பத்து அஞ்சுக்குள்ள அந்த ஆபீஸ்க்குள்ள நுழையிற போதே அப்படி டென்ஷனா நுழைவான் அப்படி நுழையிற போதே நாலு பேர் திட்டுக்கிட்டே நுழைவான் நான் வர்ற விட அவங்க கூட டிராபிக் சார் அவன் ஒண்ணு இது ஏன் நீ ஒன்பது மணி கிளம்பி பத்து மணிக்கு ஆபீஸ் வரேன்னா ஒன்பது காலு கிளம்பு ஒரு கால் மணி நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகவே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடிதான் வந்து ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துக்கலாம்ல ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி தரல இந்த சிஸ்டத்தை எல்லாமே நமக்கு என்ன பண்ணல சொல்லி தரல நம்மளுக்கு சொல்லி தந்தது என்னன்னா எப்படி ஓடுறது எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி அதை சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு கூட இப்ப இல்ல எப்படி கடன் வாங்குறது இன்னும் எப்படி கடனாளி ஆகுறது இது எல்லாம் தான் நமக்கு இப்ப சொல்லி தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாடம் உனக்குள்ள உனக்குள்ள அந்த தகுதியை விட நீ எப்படி பணக்காரனாக முயற்சி பண்றது இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வாழ்வை மன அளவிலே உடல் அளவிலே சீரழிக்கும் கல்வி 
கொண்டு பிராணாயாமம் என்று சொல்லக்கூடிய மூச்சை ஒழுங்குபடுத்துதல் அந்த மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய அந்த பிராணாயாமத்தை என்ன சொல்லுகிறார்கள் இது மனம் என்னும் பறவையை அடக்குகின்ற வலை போன்று இருக்கிறது இந்த பிராணாயாமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மனம் என்னும் பறவையை அடக்குகின்ற வலை எதுன்னு கேட்டா நம்முடைய மூச்சு ஒழுங்குபடுத்துதல் இதுதான் வாசி யோகம் என்று நாம் தமிழ்ல சொல்றோம் வாசி யோகம் என்றால் இந்த காற்று ஒரு நாளைக்கு நூத்தி எட்டு முறை பிராணாயாமம் பண்ணும்ல நூத்தி எட்டு தடவை காலையில் எந்திரிச்சதுல இருந்து ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் பிராணாயாமம் பிராணாயாம் தான் பிராயச்சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் ஏதாவது தவறு செய்தால் உடனடியாக நாம் செய்யக்கூடிய பிராயச்சித்தம் என்னன்னா பிராணாயாமம் பண்றது பிராணாயாமம் பிராயச்சித்தம் என்று எங்க ஒரு ஹோம்னா பிராணாயாமம் பிராயச்சித்தம் சொல்லுவோம் நம்ம உடனே இப்ப என்ன பண்றோம்னா நம்ம மூக்குல வேற வச்சு காலையில வச்சு விட்டுறோம் இந்த சிஸ்டம் இப்படியே போயிருக்கு என்ன பண்ணணும் வலது பக்கத்தினுடைய மூக்கை அடைத்து அடுத்தா வச்சு அப்படியே குத்தி கொண்டு வேறது லேசா அப்படியே அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இடது பக்கம் வழியாக இந்த மூச்சு என்ன பண்ணணும் உள்ள இழுக்கணும் இப்படி வலதிலே இருந்து இடது பக்கத்துல எழுக்கிறோம் பாத்தீங்களா இந்த மூச்சை இழுத்தல் இது பேர் பூரகம் ரொம்ப பயன் அப்படியே ஒரு மாத்திரை அளவுனா சுண்டுற நேரம் இப்படி உள்ள இழுக்கணும் உள்ள இழுத்து உள்ள இழுத்த உடனே அப்படியே கீழே விட்டுறக்கூடாது உள்ள இழுத்துட்டு அங்க வந்து இப்படி ரெண்டு சுண்டுற நேரம் அதுக்கு மாத்திரை இப்படி ரெண்டு சுண்டுகிற நேரம் உள்ளே அந்த காற்றை வைத்துக் கொள்ள வைத்துக் கொண்டு பிறகு மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் இடது பக்கம் மூ மூக்கு அப்படி அடைச்சிட்டு உள்ள உள்ள இழுத்து வச்சிருந்த அந்த காற்றை மெதுவாக வெளியில் விடணும் அது எவ்வளவு தர விடணும்னா அது மூன்று உள்ள வந்து மூணு மாத்திரை வச்சிருக்கணும் வெளியில விடும் பொழுது ரெண்டு மாத்திரை அளவு வெளியில விடும் இதுதான் ஒரு பிராணாயாமத்தினுடைய அடிப்படையான பண்ணால் இப்படி மூச்சை உள்ள இழுத்து உள்ளேயே கொஞ்ச நேரம் ஒரு செகண்ட் வச்சிருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் வெளியில விடுறது தம் கட்டுறது நல்லா நம்ம ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வெஹிக்கிள் அது கூட எப்படிதான் போகுது இப்ப இவ்வளவு பெரிய லாரி இவ்வளவு பெரிய பஸ் இதெல்லாம் எதுனால இயங்குதுன்னா டயருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று இப்ப டியூப்லஸ் வந்தாலும் கூட அதுக்குள்ள என்னதான் நாம செலுத்துறோம் காற்று தான் செலுத்துறோம் இந்த காற்று இத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இவ்வளவு பேருடைய வெயிட்டு அந்த வகிக்கலுடைய வெயிட்டு எல்லாவற்றையும் அந்த காற்று என்ன பண்ணுது தாங்கி அதுதான் இந்த வாகனத்தை நம்மளுக்கு கடத்தி செல்லுது அப்படி உள்ளே அடைத்து வைக்கப்பட்ட அந்த காற்றுக்கு இவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்குமானால் நம்முடைய உடம்புக்குள்ளாகவும் இந்த காற்றை முறைப்படுத்தி உள்ளே நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கலை இதுதான் மூச்சு உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய கலை உள்ளே இருக்கிற வாயு அங்க இருக்கிறது பிராணன் வெளியில தந்தது அபானம் என்று சொல்லக்கூடிய கலை ஒரு அபான வாயு முத்திரை என்று ஒரு முத்திரை இருக்கு முத்திரையிலேயே பாருக்காது இதே தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்தால் இந்த அபான வாயு முத்திரையை எப்படி குடிச்சுட்டோம்னா உடனே என்ன ஆகும் அந்த இதயத்துல இருக்கக்கூடிய உடம்புல ரத்த நாளங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை அடைப்புகளும் இந்த அபான வாயு முத்திரையில வெளியிடப்படும் இந்த அந்த ரத்த நாளங்களுக்குள்ளாக இந்த காற்றை சீர்படுத்தக்கூடிய முத்திரை இதுக்கு அபான வாயு முத்திரை என்று பெயர் நிறைய பேருக்கு இந்த முத்திரையினால என்ன இருக்கிறது பலன் தாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சுதான் பண்ணணும் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது இப்படியே ஒரு கை இப்படியே உட்கார்ந்து அந்த முத்திரைக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கு இந்த மூச்சை உள்ளே இழுத்து உள்ளே இழுக்கக்கூடிய மூச்சுக்கு பூரகம் என்று பெயர் உள்ளே கொஞ்ச நேரம் வைத்திர வச்சிருக்கிறதுக்கு கும்பகம் என்று பெயர் வெளியில விடுறதுக்கு வேசகம் என்று பெயர் இந்த உள்ள இழுத்து கொஞ்சம் வச்சிருந்து திரும்பி மூச்சு என்ன பண்றோம் இதை வெளியில விடுறோம் இதுக்கு வாசி யோகம் என்று பெயர் இது என்ன ஆகுதுன்னா மனம் மற்றும் உடலை நமக்கு தூய்மையாக்கவும் ஆரோக்கியமாக்கவும் நமக்கு இது உதவுகிறது இது ஒரு அடிப்படையான சிஸ்டம் பகவான் என்ன சொல்றாரு இந்த முறையினாலே அவன் இந்த மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தி வேள்வி செய்கிறான் இந்த மூச்ச உள்ள இழுத்து வெளியில விடக்கூடிய மிகப்பெரிய வேள்வி இந்த வேள்வியை நிறைய பேர் இப்ப கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் நிறைய பேர் கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் நாடி சுத்தி பண்றாங்க அப்புறம் கபாலபதின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை பண்றாங்க இந்த சிஸ்டம்லாம் நிறைய யோகா கலையில அவர்கள் சொல்லித்தருகிறார்கள் 
இந்த இந்த மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தி மூச்சை சரி செய்து மூச்சை வெளியில விடக்கூடிய இந்த சித்தம் இந்த அடிப்படையான விஷயத்துக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம் என்று கேட்டால் உணவு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உணவு பின்னாடி பகவான் இப்படி எல்லாம் சாப்பிடணும் பின்னாடி சொல்ல போறார் எந்தெந்த வகையான சாப்பாடு எல்லாம் அவர் சொல்ல போறார் மெனு கார்டு மாதிரி சாமி என்னென்ன சாப்பாடு இருக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடணும் சொல்ல போறார் எந்த எப்படி உணவு சாப்பிடணும் எந்த நேரத்துல சாப்பிடணும் இப்ப நாம எப்படி போயிட்டே இருக்கோம் ரெண்டோட ஒரு ஒரு டீ கடையை பார்த்தா ஒரு டோடை எடுத்து அடிச்சுட்டு ஒரு டீ போட்டு நம்ம அது போறோம் இப்ப பதினோரு இப்பதானே இப்ப காலையில பத்து மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டோம் பதினோரு மணிக்கு தான் அது அடிச்சுக்கலாம் அப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு போனா ஒரு கூல் டிங்க் சாப்பிடுறோம் அந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு இளநீ போடுறோம் அந்த பக்கம் பார்த்தா அப்ப என்னன்னா இதை டஸ்ட்பின் மாதிரி நாம உள்ள என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆரிய சாமின்னா ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாரு சாதம் இப்ப எல்லாம் குக்கர்ல வச்சிடும் இப்ப சாதத்தை வடிக்கிறதுக்கு வெந்நீர் கொதிச்சாச்சு அரிசியை கலந்து போட்டாச்சு அந்த அரிசி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க பொழுதே மறுபடியும் கொஞ்சம் பாதி கொதிக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசியை போட்டா என்ன ஆகும் ஏற்கனவே அது பாதி வெந்த நிலையில இருக்கு இது இப்பதான் வேக தொடங்க போகுதுன்னா அந்த சித்தம் குழப்பமா இருந்தது அந்த மாதிரி தான் ஏற்கனவே உள்ள தள்ளுன உணவு மூணு மணி நேரம் தெரிக்கிறதுக்கு நாம இடைவெளி விடாம மறுபடியும் நாம உள்ள தள்ளுவோம் அப்ப இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை நாம என்ன பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அதுல வேற நம்ம நண்பர்கள் கூட இருக்கவங்க தெரிஞ்சவங்க இல்ல என்னடா இப்ப ஒரு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டா ஒண்ணும் தப்பு இல்லை இது என்ன ரெண்டு சேர்த்து சாப்பிடு அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம் அந்த உணவு உண்ணக்கூடிய அந்த முறை இருக்கிறது இல்லை அந்த முறையை நமக்கு நம்முடைய கல்வி இவங்க சனாதன தர்மம்னா ஒண்ணு இந்து அல்லது இந்துத்துவா அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படி இல்ல சனாதன தர்மம் என்று சொல்வதே வாழ்வியல் முறை அதுதான் நம்முடைய வாழ்விய முறையில கடவுளை வழிபாடு வந்தது அதுல ஒரு அதுல ஒரு ஒரு பகுதி அவ்வளவுதான் எப்படி வாழ்வது எப்படி செம்மையாக வாழ்வது எப்படி நிறைவாக வாழ்வது எப்படி ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி எல்லோருக்கும் அன்பு செலுத்தி வாழ்வது இது வாழ்க்கையினுடைய கலை நம்முடைய நம்முடைய இதுக்கு இது மதம் இல்லை இது நம்முடைய சமயம் இருக்கு இது வெறும் வழிபாட்டை மட்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு மதம் இல்ல வாழ்க்கை எந்த ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ருசிச்சு 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 வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை நமக்கு சொல்லு மூச்சுவிடுறது எப்படின்னு நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய நீங்க வேற எந்த சமயத்திலயா நாம இது கேட்டுருக்கோமா நிச்சயமா இல்ல மூச்சு எப்படி விடுறது எப்படி சாப்பிடுறது எப்படி குளிக்கிறது எப்படி உடை உடுத்துவது நம்முடைய பகுதிக்கு நம்ம எப்படி உடை உடுத்தி கொண்டோமோ அப்படிதான் நம்ம உடை பருத்தி ஆடைகளை தான் நம்ம உடைய உடுத்திருக்கிறோம் நம்ம மேல பெரும்பாலும் சட்டை அணிவதில்லை இடுப்புக்கு மட்டும்தான் நம்முடைய உடையை உடுத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் என்னன்னா நம்முடைய உஷ்ணமான பிரதேசம் நம்முடைய நாடு இதுக்காக நாம அந்த அந்த வாழ்க்கை முறையை வச்சிருந்தோம் நாம அதுக்கப்புறம் சட்டை போட்டு அதுக்கு ஒரு கோட்டு போட்டு அதுக்கு ஒரு டை போட்டு அதுக்கப்புறம் காலில் ஷூ போட்டு அதை லேஸ் வச்சு கட்டி அது இந்த பிள்ளைகளை பூரா அப்படி ஏற்றி அவன் வேனில் ஏற்றினா தான் அவன் காலையிலே விதக்குனா அதான் எழுப்புனேன் வச்சு உள்ள திணிக்கிறா அவர் அம்மா வேனில் ஏற்றும் போதே ஒரு ரெண்டு இட்லியை உள்ள திணிச்சு விட்றா அதாவது வாழ்க்கை வாழ்வது என்பதை விட்டு விட்டு வாழ்க்கையை நாம என்ன பண்றோம் எப்படியோ ஓட்டு உணவு உண்பது என்கின்ற அந்த சிஸ்டத்துல எப்படியான உணவுகளை உண்பது சாத்விகமான உணவுகளை உண்பது இதுல நிச்சயமாக புலால் கிடையவே கிடையாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் வெஜிடேரியனே நம்மளுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தவே கிடையாது இன்னும் ரொம்ப ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொன்னா நம்முடைய பல் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா நம்முடைய பற்களே வந்து நான் வெஜிடேரியனுக்குள்ளே பற்கள் இல்லை வெஜிடேரியனிசம் தான் அதுக்கான பற்கள் தான் சொல்றாங்க இப்ப நம்ம சொன்னா சண்டைக்கு வந்துடும் ஏன் ஊர்ல தொடங்குறதுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் தான் இருக்கு அந்த மாதிரி சிஸ்டத்துல உணவு அந்த உணவு எப்படி செரிமானமா அதுலயும் என்ன பின்னாடி நான் வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பெரியவர்கள் புரட்டாசி மாசத்தையும் கார்த்திகை மாசத்தையும் இந்த நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்காங்க அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு புரட்டாசி மாசம் அந்த கார்த்திகை மாசம் எதுக்காகனா இந்த புரட்டாசி மாதத்துல இந்த சுற்றுப்புற சூழல்ல உள்ள ஒழுங்கு அதுல வெயிலும் ஜாஸ்தி இருக்கும் மழையும் ஜாஸ்தி இருக்கும் கார்த்திகை மாசம் அதாவது அந்த 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 இயற்கை மாற்றங்களிலே இந்த ரெண்டு மாதங்களிலும் நம்முடைய உணவு செரிக்கக்கூடிய தன்மைக்கான இடம் இல்லாத வகையிலே புறச்சூழல் இருக்கும் உன்ன மழை அடிச்சு பெய்யும் இல்லைன்னா வெயில் அடிச்சுன்னு இருக்கும் புரட்டாசி மாசத்துல ஒரு வெயில் அடிக்கும் சித்திர மாசத்தை விட கடுமையான வெயில் கூட புரட்டாசியில அடிக்கும் அப்ப கடுமையான வெயில் கடுமையான மழை 
அப்ப அந்த சிஸ்டமே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அதனால அப்ப அந்த காலத்துல என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா ரொம்ப மிதமான உணவு இத சாப்பிட்டா டக்குன்னு செரிக்கிறோம் அதனாலதான் அந்த காலத்து அந்த நாட்கள்ல நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறது இல்ல அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் நாம அந்த காலத்தையும் விடுறது இல்ல தெரியாம அந்த காலத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஒத்துவருமா அப்படின்னு அதையும் சாப்பிட்டு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பாடி சிஸ்டம் ஒரு ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் அது வாடி ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பிறகு மருத்துவ சோரான் அதுத்தன் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு உணவு முறையை பொறுத்தவர் சொல்ற பொழுதுலாம் அவர் உங்களுக்கு இப்ப நீங்க வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் தெரியாது நாற்பது வயசு வரைக்கும் தெரியாது அதுக்கு அடுத்து உங்க சிஸ்டத்துல முதல்ல வரக்கூடிய பிரச்சனையே தூக்கமின்மை உணவு சரிக்காம இந்த ரெண்டு தான் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் வர்ற ப்ராப்ளமே என்னன்னா கடுத்த தூக்கம் வராது ரெண்டாவது சாப்பிட்டா சரிக்காது இதுதான் இந்த சிஸ்டத்தை கொலாப்ஸ் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையான ரெண்டு விஷயங்கள் நல்ல தூங்கணும் செரிமானமானும் நமக்கு சாப்பிட்டது வெளியில போகணும் இது இதுதான் ஒரு சிஸ்டம் சரியா இருக்குன்னா பசிக்கணும் சாப்பிடணும் மலம் கழிக்கணும் இது மூணும் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் இந்த மூன்றும் சரியா இருந்துச்சுன்னா தூக்கம் இருக்கணும் இந்த 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 நாளும் சரியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டியது பாடி செக்கப்புக்கு எல்லாம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்ப சொல்லுவாங்களே நீங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கிறீங்க எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல ஹெல்த் செக்அப் அவனே பண்ணிக்க வேண்டியதான் அவனுக்கு என்ன படுத்தா தூக்கம் வருதா ரைட் நல்லா தூங்கிடியா ஓகே பசிக்குதா பசிக்குது சாப்பிடுறியா சாப்பிட்டு முடிச்சா சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு நல்லா தெரியமான ஆகுதா மறுபடியும் மூணு மணி நேரத்துல பசிக்குதா ஓகே காலையும் இரவு மலம் கழிக்கிறியா ஓகே அவ்வளவுதான் சிறுநீர் ஒழுங்கா போகுதா இது சரியாயிருச்சுன்னா அவன் பாடி சரியான வகையில ஏந்தி கொண்டு இருக்கிறதும் டாக்டர் நாம சாப்பிட்டுட்டு சரிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சோடா குடிக்கிறது சரிக்கல என்ன டைஜின் சாப்பிடுறது இப்படியே நாம என்ன நாம அப்படிதான் வச்சு உள்ள போய் பிச்சுக்கிட்டே தானே இருப்போம் எல்லா உணவையும் போய் அப்ப என்னன்னா காலையில நல்ல மகாராஜா போல சாப்பிடுறா நல்ல காலையில நல்ல நீட்டா சாப்பிடுறா பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நாம வந்து பட்னியா போட்டுப்போம் வயிற முதல் நாள் இரவு சாப்பிடுவோம் முதல் நாள் ஒரு ஒரு நார்மலா ராத்திரி எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டோம்னா மறுபடியும் மறுநாள் காலையில எட்டு மணிக்கு தான் இவ்வளவு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கு அதனாலதான் ஆங்கிலேயர்கள் கூட அது என்ன சொன்னாங்க பிரேக் பாஸ்ட் பிரேக் பாஸ்ட்க்கு என்ன காரணம்னா பாஸ்டிங்னா அது விரதம் இருத்தல் உணவு உண்ணாமல் இருத்தல் அதை உடைக்கிறது அப்ப பனிரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் என்ன பண்றோம் அந்த உணவை எடுத்துக்கிறோம் நாம அந்த உணவை எடுத்துக்கொள்வது இப்ப காலையில நல்லா சாப்பிட்டுங்க மத்தியானம் என்ன பண்ணா அரை வயிறு உணவு கால் வயிறு தண்ணீர் கால் வயிறு காற்று இதுதான் இந்த சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வேப்பம் வந்த பிறகு இன்னும் ஒரு இட்லி தள்ளலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா என்ன ஆயிருது அது அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு மாதிரியா அன்னைக்கு ஒருத்தர் உணவு சம்பந்தமா சொல்றாரு எனக்கு இந்த அல்சர் இருக்கிறதுனால நான் இது இது சம்பந்தமா மறுபடியும் நிறைய நிறைய ஆராய்ச்சி பண்றது இல்ல அவர் சொல்றாரு சாப்பிட்டுட்டு சில பேருக்கு ஒரு சில ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அப்படியே ஒரு மாதிரி கிரு கிரு கிருன்னு இருக்கும் என்னன்னா இந்த மூளை ஒரு மாநாடு போடுமா இந்த இவன் உள்ள தள்ளி விட்டானே இது எப்படி சரிமானம் பண்றது அப்படின்னு அது ஒரு மாநாடு போட்டு இதை என்ன அந்த சமயத்துல அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படி ஃப்ரீஸ் ஆயிதான் இந்த மூளையே ஃப்ரீஸ் ஆயிதான் இவன் உள்ள தள்ளுன உணவை எந்த சிஸ்டத்துல நாம வந்து சரிமானம் பண்ணி வச்சு இவனை சரி பண்ண கொண்டு வர போறோம்னு மூளை கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்ப அதனாலதான் அவர் ஃப்ரீஸ்ன்னு இருக்கும் சிலர் நல்லா சாப்பிடும் சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி மயக்கமா இருக்கணும் என்ன மயக்கம்னா அந்த மூளை வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுதான் இவன் உள்ள தள்ளுனதை நாம எப்படி சரி பண்ணி இவனுடைய வயிறை கிளியர் பண்ணி இவன் எப்படி நார்மலுக்கு கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு அது கஷ்டப்படுதான் அப்ப என்னன்னா பாதி பாதி அளவு தான் உணவு கால் அளவு தண் கால் பங்கு தண்ணீர் கால் பங்கு காற்றுக்கான இடம் வைக்கணும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நம்ம காற்று சிஸ்டத்தை சரி பண்ண சொன்னா இந்த காற்று சிஸ்டத்துல கால் பங்கு காற்று இருந்தாதான் இது என்ன ஆகும் அப்படியே இப்ப இந்த கிரைண்டர்ல மாவுக்கு அரிசியை அள்ளி போடுறோம் கிரைண்டர் முழுக்க அரிசியை போட்டுட்டோம்னா அது எப்படி சுத்துறது அரிசியை போட்டு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துவாங்க ஊத்தி விட்டு அதுல ஒரு ஒரு கால் பகுதி இருக்கும் அப்படி அப்பதான் அதை சுத்தி வந்து மாவு ஆக்க முடியும் முழு கிரைண்டரையும் அரிசியினால ரொப்பி விட்டா அப்படியே வெளியில வழியும் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரிதான் நாம முழு கிரைண்டரையும் அரிசினால ரொப்புற மாதிரி சாப்பாட்டு நாள் ரொப்பி அது மாதிரி ஒரு மாதிரி கலங்குது அது அப்படியே வயிறு எப்படா இவனை சமாளிச்சு செரிக்க வைக்க போறோம் இது இது இதெல்லாம் பகவத்கீதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருது இது வாழ்வியல் தானே இதுக்கும் மதத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா கிடையாது இது மனிதனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவன் எப்படி
உங்களுக்கு ரொம்ப இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தி எட்டு வயசு தான் இதுவே தெரியுது ஏற்கனவே படிச்சாலும் உங்களை வச்சு இப்பதான் நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே இப்ப எங்க உட்காந்து கீழே சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு கோட் பண்ணிட்டு போறாங்க ஒவ்வொரு சுகமா இப்ப நாம என்ன பண்றோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம இது டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறோம் அப்ப இந்த உணவு முறை இந்த உணவு முறைக்குள்ளாக இந்த மாதிரி சாப்பிடணும் அரை பங்கு கால் அரை பங்கு உணவு கால் பங்கு தண்ணி கால் பங்கு காற்றுக்கான இடம் அப்படியாக சாப்பிடணும் சாப்பிடுற பொழுது கிழக்கு நோக்கி சாப்பிடணும் வடக்கு நோக்கி சாப்பிடக்கூடாது வடக்கு பகுதிக்கு சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் நம் இந்த சாப்பிடறதுல அதுக்குள்ள ஒரு நூறு சிஸ்டம் அதுல சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இலையில உணவு படைக்கப்பட்ட பிறகு இறைவனை வழிபாடு பண்ணிதான் சாப்பிடணும் ஏன்னா இந்த பஞ்ச பூதங்களாலேதான் நமக்கு இந்த உணவு வந்திருக்கு நிலம் காற்று நீர் ஆகாயம் நெருப்பு இந்த அஞ்சு மூலமா தான் இந்த உணவு நமக்கு வந்திருக்கு இந்த அஞ்சும் இல்லாம உணவு இல்ல ஆகையினாலே இந்த ஐந்துக்கும் நாம என்ன பண்றோம் நன்றி சொல்லும் இந்த உணவு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லும் அல்வா வச்சுட்டு திருப்பி வடை எடுக்கிறதுக்குள்ள அல்வா உள்ள தள்ளிடுவாங்க வச்ச அம்மா கேப்ப என்னடா அல்வா போட்டேனா போடலை யாரா போட்டுட்டம்மா வடைய வைமா அப்படிமா வடைய வச்சுட்டு இட்லி எடுக்கிறதுக்குள்ள வடைய உள்ள தள்ளிடுவோம் இது நம்முடைய சிஸ்டம் இல்ல இலையை போட்டு பரிமாறதுக்குள்ள சில பேர் அவன் கடைசி வரைக்கும் அதை வச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள இந்த இலையை பூரா கிளியர் பண்ணி விட்டுருவான் காய கூட காலி பண்ணிடுவான் சார் உங்களுக்கு காய்கறினா வச்சேன் நான் வச்சுட்டீங்க அதெல்லாம் உள்ள போய் சொல்லிட்டு அந்த பரிமாறக்கூடிய நான் கடியாபட்டிக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த வீட்டுல இருக்க அந்த சாப்பாடு அல்ல ஆயிரம் பேர் உட்காரலாம் ஆயிரம் பேர் இந்த அந்த இந்த இந்த எண்டுல இருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் ஆயிரம் பேர் சாப்பிடலாம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம ஐம்பது ஐம்பது பேருக்கா பிரிச்சு பிரிச்சு ஒரு ஒரு செட்டா விட்டாதான் இது பண்ணலாம் அப்ப எதுக்குனா சாப்பாடு எல்லாம் வச்ச பிறகு முழுமையா இது ஒரு பொறுமை முதல்ல நம்ம கண்ணுக்கு பசிக்குது கண்ணுக்கு முன்னால உணவு இருக்கு இது சாப்பிடணும்னு மனசு சொல்லுது அந்த அளவுக்கு பசியும் இருக்கு அந்த சமயத்துல நம்மளால பொறுமை காக்க முடியுமா அப்படின்னு அது ஒரு டெஸ்ட் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால இருக்க உணவை இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி விட்டு தான் நாம சாப்பிடுறது அப்படி நன்றி செலுத்தணும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை நாமளே வச்சு 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 சாப்பிடுறது நாலு பேர் குடிச்சுதான் சாப்பிடுறது நான் பல முறை சொல்லியிருக்க மாதிரி அந்த காலத்துல நான் திண்ணை வச்சிருக்க போதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுற முன்னாடி வெளியில வந்து யாராவது பசியோடு இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டுதான் உள்ளே வந்து நம்ம சாப்பிடணும் இன்னைக்கு அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு சான்ஸ் இல்ல இப்ப யாரும் சாப்பிட்டாலும் கூப்பிட்டாலும் சாப்பிட வர போறது இல்ல யாரும் கூப்பிடவும் போறது இல்ல ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த வைக்கம்ங்கிற கோவில்ல இப்பவும் என்ன இருக்கு நாலு வாசல் இருக்கா நாலு வாசலையும் ஒரு விளக்க வச்சுட்டு வெளியில வந்து யாராவது சா பசியோடு இருக்கிறீர்களா பசியோடு இருக்கிறீர்களான்னு கேட்டுட்டு வந்துதான் சாமிக்கே சாப்பாடு போடுறோம் சாமிக்கே கூவி அப்படிதான் நடக்கும் ஐயம் எட்டு உண் என்று சொல்லுகிறாள் பிறருக்கு கொடுத்து பிறகு நாம் அதை சாப்பிடுறோம் பிச்சை வேறு ஐயம் வேறு ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி என்று ஆண்டால் சொல்லுகிறார் பிறருக்கு கொடுத்தல் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் பிரியாசம் அதை சொல்றாரு எலும்பும் சாம்பலுமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெண் இந்த பெண் இருக்கிறாள் இவள் எலும்பும் சாம்பலுமாக இருக்கிறாள் இவள் மீண்டும் உயிரோடு வர வேண்டுமானால் என்ன என்றால் இவங்க அப்பா எவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்காரு அது உண்மையானால் இந்த பெண் மறுபடியும் உயிரோடு வரட்டும் இப்ப மனுஷனுக்கு என்ன முக்கியம்னா மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும்பயன் மதிசூடும் அண்ணலார் அடியார்வனை அமுது செய்வித்தல் உலகத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு என்ன புண்ணியம் பாக்கியம் என்றால் பிறந்த பேர் என்பது அடியவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது மண்ணினில் பிறந்த மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும் பயன் மதிசூடும் அண்ணலார் அடியார்வமை அமுது செய்வித்தல் கண்ணினால் அவர் நல் பெருவிழா கண்டு ஆர்தல் உண்மையாமெனில் உலகோர் முன் வருகை என்று உரைத்தார் இதை இதை சொன்ன உடனே எலும்பும் சாம்பலுமாக இருந்த உயிரற்ற வஸ்து உயிரான பெண்ணாக எழுந்து வந்தது இப்போ நீங்க மயிலாப்பூர்ல கபாலீஸ்வரர் கோயில பார்க்கலாம் பூம்பாவை சந்நிதி மேற்கு கோபுர வாசல்ல உள்ள நுழைஞ்சாலும் இடது பக்கத்துல பூம்பாவை அப்படின்ற ஒரு சன்னிதி இருக்கு அது என்னன்னா சிவனேச செட்டியார் என்பவர் ஒரு பெண்ணை வளர்த்தார் அந்த பெண் ஞான சம்பந்தருக்காக முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தார் இவங்க சொல்றாங்களே இந்த ஜாதி சிஸ்டம் எல்லாம் இது ஏழாம் நூற்றாண்டு இவர் வணிகர் அவர் அந்தனர் மரபு அவர் இந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண போறாரு அதுக்காக வளர்த்துறார் அந்த பெண்ணை பாம்பு தீண்டி விட்டது எலும்பை சாமலை வச்சுட்டு நிக்கிறாரு சுவாமிட்ட அவர் பத்து பாட்டை பாடி என்ன பண்றாரு பிரார்த்தனை பண்றாரு 
மட்டித்த புன்னையன் காணன் வடமயிலை கட்டித்தன் கொண்டான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான் புற்றித்த பண்பின் உருத்திர பல்கனாத்தாருக்கு அட்டித்தல் காணாதே போதியோ சொல்வார்கள் அட்டித்தல் என்றால் சாப்பாடு போட்டு அது நீங்க அப்பா சாப்பாடு இவ்வளவு எல்லாம் அள்ளி போடுறாரே பாக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி பாடலா பாடி இந்த உயிரற்ற பொருளை உயிரான பொருளாக உருவாக்கி தந்தார் இந்த உணவு போடுறது உணவு பகிர்ந்து அளிப்பது இந்த சிஸ்டம் நம்மள்ட்ட இருந்தது பிறருக்கு கொடுத்து பிறகு நாம் அது சாப்பிடுறது படைத்த பிறகு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி சாப்பிடுறது தேவையான அளவு நானும் பல முறை திருவாசகம் முற்றுவதல் நடத்துற இடத்துல எல்லாம் நான் பல முறை சொல்றேன் தயவுசெய் திருவாசகம் முற்றுவதல் நடத்துற பொழுது இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் போடாதீங்க காத்து அந்த அந்த காயினா அந்த அந்த காய் அந்த கூட்டு அந்த பொடி எல்லாம் அதுல சாதாரணமா நம்ம என்ன பண்றோமோ அண்ணன் அதுல இருந்து எண்ணெய் ஊற்றி மசாலா போட்டு எல்லாம் அடிச்சு போடணும் அந்த உணவு சாத்விகமான உணவு இல்ல அந்த ஒரு கூட்டு இருந்தா அந்த பொரியல் இருந்தா அந்த அதில் அதில் எல்லாம் அந்த மசாலாவே உள்ளவே வரக்கூடாது என்ன நாம போடணும் அந்த சிஸ்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு தேங்காய் அரிசி போட்டலாம் ஒரு மிளகாய் அரிசி போட்டலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு தாளிச்சு போட்டலாம் இவ்வளவுதான் பண்ணணும் அந்த அந்த காய வேக வச்சு இதெல்லாம் பண்ணி சாப்பிடணும் அதுல மசாலாவை போட்டு எண்ணெயை ஊற்றி அதை அப்படியே ஒரு மாதிரி திரைக்கி வதக்கி தேங்காய் அருமையான உணவு வெள்ளக்காரன் வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு கொலஸ்ட்ரால் தான் எப்ப கொலஸ்ட்ரால் ஆகுது தேங்காயை நாம் பாயில் பண்ணா தேங்காயை நாம் பொறித்தால் தேங்காயை என்ன ஊற்றி வறுத்தால் அது என்ன ஆயிடுது டோட்டலா அது கொழுப்பு உருவாயிடு அதை அப்படியே பச்சையா சாப்பிட்ற வரைக்கும் இவன் என்ன பண்ணலாம் சட்னியா அரைச்சு கூட நம்ம சாப்பிடலாம் அது அதனாலதான் நம்ம காலையில இட்லி தேங்காய் சட்னி இந்த இட்லி தேங்காய் சட்னி காம்பினேஷனே நம்ம உடம்புல தேங்காய் வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக காலை நேரத்துல அந்த உணவை ப்ரிஃபர் பண்ணோம் சாமிக்கு தேங்காய் உடைக்கிற அதனால தான் வாழைப்பழம் வைக்கிறது அதனால தான் இதெல்லாம் நாம வந்து உணவும் கடவுளும் அப்படியே சிஸ்டம் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்ப இந்த மாதிரியான உணவு முறையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் காற்றின் மூலமாக பிராணாயாமம் செய்து அதன் மூலமாக வேள்வி உணவை முறையாக உண்டு அதன் மூலமாக வேள்வி இந்த ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணாங்க சிஸ்டம் பகவான் என்ன பண்றாரு இப்ப ரெண்டையும் சொல்ற இப்படியாக நீங்கள் யாகம் பண்ண வேண்டும் இந்த யாகத்துக்கு என்னன்னா இத ரெண்டையும் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சாமி உங்களுடைய உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமான உடம்பாக உடம்பு நல்லா இருந்ததா ஆரோக்கியம் நல்லா இருந்ததா அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஆரோக்கியம் தான் ஆரோக்கியமா இருக்க வரைக்கும் எதுவும் தெரியாது ஓடுவோம் வருவோம் போவோம் வருவோம் எல்லாம் ஒரு நாள் கொஞ்சம் தலைவலிக்குதுன்னு உட்கார்ந்துட்டாலும் எந்த வேலையும் செய்யவே முடியாது இப்ப இவ்வளவு இப்ப 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 வந்து விரட்டி கொண்டிருக்கிற அந்த கொரோனா வரைக்கும் இந்த பிராணாயாமம் மிக பெரிய தீர்வு மூச்சை நல்லா இழுத்து விட்டு நுரையீரல் சிஸ்டத்தை கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு எந்த விதமான தொற்றும் உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனா நாம் அதெல்லாம் என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் பழசு இதெல்லாம் ஏதோ சும்மா பொய்கதைகள் இப்பவும் யோகா சிஸ்டத்தை நம்முடைய சமயம் சார்ந்த சிஸ்டமா சொல்றாரு இது சமயம் சார்ந்தது இல்லை இது மனிதம் சார்ந்தது உடல் சார்ந்தது ஆரோக்கியம் சார்ந்தது உடல் நலம் சார்ந்தது அவனால மூச்சை ஒழுங்குபடுத்துதல் உணவை ஒழுங்குபடுத்துதல் இந்த உணவை ஒழுங்குபடுத்தினால் மூச்சு ஒழுங்காகும் மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தினால் உணவு சீரணமாகும் உணவு செரிக்கணும் இந்த உள்ளவை அடைச்சுக்கிறது ஏப்பமே வரலன்னா சிக்கல் வந்துருக்கு இந்த உள்ள போய் நம்ம நம்ம உள்ள உள்ள தள்ளுற பொழுது உள்ள ஒரு காற்று இருக்கு இந்த காற்றை வெளியேற்றி உணவு உள்ள போய் வயிற்றை நிரப்பு இந்த காற்று என்ன ஆகணும் உணவு உள்ள போன உடனே இந்த காற்று வெளியில வரணும் இந்த காற்று உள்ள வெளியில வரணும்னா இந்த உணவு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அப்படியே இப்ப அவ்வா பாப்புன்னு அள்ளி அடிக்கிறோம்ல இந்த கண்ணு மூடுறதுக்குள்ள சாப்பிட்டு எழுந்திருக்கலாம் அப்படி இல்ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் அவங்க உணவை போட்டுட்டு அதனாலதான் அதுக்கு ரொம்ப அருமையான செய்தி சித்தாவில் தோன்றுவாங்க உணவை குடி நீரை உண் உணவை என்ன பண்ணணும் போட்டு நல்ல சீவ் பண்ணி நம்ம நம்முடைய வாய்ப்புல இருக்கக்கூடிய எச்சில் மூலமாக அந்த அதை நன்றாக கலக்கி அப்படியே தண்ணி மாதிரி உள்ள உணவை குடிக்கணும் ஒரு ஒரு கிதம் சாப்பிட ஒரு மூணு இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பொறுமையும் வரும் உணவும் செரிக்கும் ஜாஸ்தி உணவும் எடுத்தார் நீங்க ஹீலர் பாஸ்கட்ட போய் இதை அப்படியே யூடியூப்ல போயிட்டு பாருங்க சாப்பிடுறது எப்படி அப்படின்னு அவர் அதுதான் சொல்றாரு நீங்கள் உணவை கொஞ்சமாக எடுத்து நம்முடைய உள் நீரோடு கலந்து இப்ப இந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய தீர்வு என்னன்னா உமிழ் நீர் மட்டும்தான் 
உமிழ் நீரை சுரக்க வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் ஊறுகாய்க்கு உண்டு இந்த ஊறுகாய் என்ன பண்ணும் உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால உமிழ் நீரை சீக்கிரமா சுரக்க வைக்கும் அதனால எடுத்த உடனே நம்ம சாப்பிடுற பொழுது எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஸ்வீட் என்ன பண்ணும் இந்த இந்த உமிழ் நீரை அதிகமாக சுரக்க வைக்கும் இதெல்லாம் நம்முடைய பெரியவர்கள் தொடங்குகிற பொழுது பாயசம் தொடங்க தொடங்குகிற பொழுது ஒரு ஸ்வீட்டோட சாப்பிட தொடங்குறது நிறைவு பண்ணுகிற பொழுது ஊறுகாயோட நிறைவு பண்ணும் இது நம்முடைய உணவு நம்முடைய நம்முடைய முன்னோர்கள் வகுத்து கொடுத்தது ஆனால் நாம் அதெல்லாம் தாண்டி எங்கோ ஒரு தூரத்துல இருக்கோம் இதெல்லாம் லைஃப் சிஸ்டத்துல வரணும் இதெல்லாம் பாடம் புஸ்தகத்துல வரணும் இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள்ல இருந்து நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் சமயம் என்று பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் உடல் நலம் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம சொல்ல வேண்டிய கட்டாயமான காலத்திலே வந்து அது எப்படி சொல்ல போறோம் எதன் மூலமாக அது போய் சேர போகுது அதுக்கு பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்னு நாம சொல்லம்னா நாம சமயவாதிகளா சமயம் வந்து விஷயம் ஆரோக்கியமான உடல் நலம் சார்ந்த விஷயம் பகவான் இது திரும்ப திரும்ப இவ்வளவு ஒரு யாகம் பண்றதுன்னு தொடங்கி நமக்கு இத்தனை யாகத்தை தொடங்கி தொடர்ந்து சொல்லிட்டே வர்றார் சாமி அது நிறைவானதாக சொல்ல வர்ற பொழுது மூச்சு எப்படி விடுவது உணவை எப்படி விடுவது இத ரெண்டையும் சொல்லி பகவான் வந்து அடுத்த அந்த அந்த பகுதிக்கு போக போறாரு அதனால இதுல இருந்து இப்படி முன்னாடி போனோம்னா பதினைந்து வகையான யாகம் நம்ம அடுத்த பொருட்கள் அதை பார்ப்போம் அத்தனை யாகத்தை அவர் சொல்லி சொல்லி நமக்கு செய்யறாரு அதனால்தான் யாகத்தை அவர் சொல்ற பொழுது அடுத்த வாரம் சொல்ற பொழுது கேள்வி தீகள் எரிந்தது போக மிச்சமுள்ள அமுதம் என்பவர்கள் என்றும் எங்கும் நிலைத்திருக்கும் மூலவனை அடைகின்றார்கள் வேள்வி செய்யாதவர்களுக்கு அவ்வுலகமும் இல்லை இவ்வுலகம் இல்லை வேள்வி என்றால் புறத்திலே இருக்கிற வேள்வி இல்லை அகத்திலே இருக்கிற வேள்வி என்று இவ்வளவு தூரம் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே வந்திருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் பிராணாயாமத்தில் ஈடுபட்டு அதனையே அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் அதாவது உள்ளே இழுக்கும் மூச்சு பிராணவாயு வெளியே விடும் மூச்சு அபான வாயு இந்த இரண்டின் போக்கையும் கட்டுப்படுத்தி அபான வாயும் பிராணவாயும் பிராணவாயில் அபான வாயும் ஆவுதி செய்கின்றார்கள் மற்றும் சிலர் உண்ணும் உணவை ஒழுங்குபடுத்தி தங்கள் உயிரையே உயிரை ஆவுதி செய்கின்றார்கள் இவர்கள் யாவரும் வேள்வி என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த வேள்வியின் மூலமாக புண்ணியம் அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் வேள்வி என்றால் திரும்ப புறத்திலே இருக்கக்கூடிய வேள்வி மற்றும் சிந்திக்காமல் இத்தனை வேள்வி அக வேள்வி நமக்கு தொடர்ந்து பகவான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இத்தனை அக வேள்விகளையும் நாம தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு முதல்ல உடல் உடல் நலத்தோடு இருக்கிறது மனம் நலத்தோடு இருக்கிறது உடலும் மனமும் நலத்தோடு இருந்தால் வாழ்க்கை சந்தோஷம் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு கணமும் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் அதற்கான முயற்சியை நாம் மேற்கொள்வோம் அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் குருநாதர் அருள் வாழ்த்து வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்